ang ugat ng kasamaan ay kahirapan kung lahat siguro may maayos na trabaho, nakapag-aral at may desenteng tirahan. Wala na sigurong kakapit pa sa maling gawain. Drug war sa Administrasyong Marcos, inaasahan ng publiko. Kaso, itong madilawang kritiko, masyadong atat at laging pinapangunahan mga galaw at desisyon ng Pangulo. Sana, kayo na lang nagpresidente. Kaso, lalong maghihirap ang bansa kapag dilawan na naman ang namuno. Bago tayo magpatuloy for today's video, ihit mo na agad yung like button para sa mga susunod pang ibabalita. By the way, here's your Chigabe updates. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, isubscribe na yan! We cannot stop the door. The problem continues to exist. What we can do is to examine and learn lessons from the experience from the past administration. Instead of enforcement, we shall continue but in a more focused way. Let us also look at prevention, education to young people. And second part of that is cure, to be more sensitive and more sympathetic to those who actually have gotten caught up in this lifestyle. Kung agresibo marahil ang Pangulo ay panigurado, gagawin na namang isyo ito ng mga dilawang media. Tapos po kang bibig nila ang human rights sa matanga ng mga kritiko na administrasyon. Kapag naghigpit, galit! Nasan kuno ang human rights sa bansa? Pero kapag nagluwag naman, pupunahin nila ang Pangulo na mahina raw! Mga reklamador nga naman, wala nang ginawa kundi ang pumuna kaysa mag-isip ng paraan para sana'y makatulong din sa bayan. Ngunit merong isang netizen nga ang nangatwiran at nagpaliwanag sa mga makikitid na kritiko dala ng makadilaw ang impluensya o manuraw na panay paninira lagi ang ipinapato sa kahit sinong namumuno na hindi nila kaanib. Pagpapaunawa nga nito, ang mapait na katotohanan kung ano nga bang magiging kahihinatnan ng bansa kung malalaman ng mga investor na hindi ganun kasecure magpasok ng negosyo sa atin dahil sa mga gustong mangyari ng mga dilawang kritiko sa mga adik. Patutsada pa nga ng netizen, Nagiingay na naman ng mga anti-Marcos TDS kesyo mahina daw sa war drug si PBBM. Really? Ano yung 5 billion plus pesos ng drop at po na naikumpis ka ng pamahalaan? Gawagawa lang ba yun? Let's do devil's advocate. Let's say na ginawa na niya ang pagpatay sa mga addicts, indicates, drug addicts. Di nyo ba naiisip ang mga consequences? PBBM's platform is all about the economy. It's to bring back the economy before pre-pandemic. Pero itong mga anti-Marcos DDS na to, hindi iniisip ang kapakanan ng mga negosyante at mga investors. Hihina din ang tourism natin dito dahil papasok sa kanilang kaisipan na ang Pilipinas ay hindi safe. Isa pa ang mga kakampwets. Ipropromote nila na si PBBM ay isang murderer. Hindi nyo iniisip ang kapakanan ng ating bansa at ating presidente. Sa bandang huli, iniisip nyo lang ang sarili ninyo. Huwag pa iralin ng emosyon. You have to think outside of the box. Huwag maging boko. Tapos huwag ninyong sabihin diktador siya dahil nagko-conflict ang mga paratang ninyo sa kanya. Para nga talaga maresolba ang ganitong problema sa lipunan, ay dapat maging aware ang lahat sa masamang magiging epekto ng pinagbabawal na gamot. Tamang edukasyon, seguridad sa pangkabuhayan at desenteng pamumuhay ang sagot. Kaso, hindi nga lahat na pagbibigyan ng oportunidad, kaya kanya-kanyang sikap tayo at mas mabuting sa marangal na paraan ito makamit. Sabi na nga lang din ng mga netizen sa naging isyong ito, Pagka nag at marami na tukhang, may masasabi sila. Galit na galit pa yan. Kawawa daw mga inosenteng nadadamay. Pero kapag naman tahimik lang ang galaw, nag-iingat kasi nga naman baka marami na namang inosenteng madamay. Sasabihin, wala nang kwenta ang aksyon. Dapat huliin agad yung mga yan. Dapat di sila pinapalagpas. 
di mo na talaga malaman sa ang lupa at tumatakbo ang mga utak ng mga animal na to. Galit na galit sa gobyerno ng Pinas naman kayang umalis dito. O kaya naman, maging makabayan na tao. Ang ugat ng kasamaan ay kahirapan, kaya sinisikap niyang pagandahin ang buhay ng bawat isang Pinoy. Kung lahat may kinakain, di nagugutom, may maayos na trabaho, nakapag-aral, may disenting tirahan, at napag-aaral ng magkulang ang anak nila, tataas ang moralidad ng mga tao. At bawat magpapamilya, papalakihin na tama ang kanilang mga anak para maging matatag ang pundasyon at magkaroon ng interes na lalo pa na rin ang buhay. So maayos na edukasyon at pagunawa sa kasalukuyan takbo ng panahon kung maayos lahat. Problema talaga ang tao na pipiliin pang gumawa ng masama. To solve the issues being hurled to the past and present administrations, I think it's best if we just help and try to contribute something good to attain its peace and order. Let's also do our share in instilling positive and possible solutions to whatever is being rallied about. Maybe somehow, somewhere, we will arrive a good harvest of stability progress, and a climate of economic recovery. Nako, binago lang ni PBBM ang strategy niya. Rule of law ang gusto niyang mangyari. Para kahit papano, ayaw niyang may masakripisyo na buhay sa bawat isa. Yun ang pagkaintindi ko sa mga galawad niya ngayon. Ay mga tao talaga mas matalino pa sa presidente kung umasta. Pag naghigpit, galit human right. Pinagluwag at di naging drastic. Mahina. Ano sala sa init, sala sa lamig? May ICC pa kayong sinasabi. Saan at ano ba gusto nyo talaga? Mga magagaling at matatalinong kritiko ni PPBM. Abay kayo man tumayo sa ilalim ng yagpols ko. Anong maaamoy nyo? Super na talaga kayo. Mga komento nyo. Nagbabanggaan na. Abay galingan ng paniwalaan. Huwag maging lutang. Yan kasi kayo oh. Putak pa lang ka. At sa naging issue na to, ano ang yung naging reaksyon? Maging malaya magbigay ng kanilang opinion sa comment section. Anyways, for more Chica Bay updates, don't forget to like and subscribe!